Laudetur Jezus Chrystus. Co kuriosę kuriorum amen. Chciałbym zapytać Jego Ekscelencję o, o słowa biskupa Damiana Muskusa, który powiedział, że uczeń Chrystusa powinien być zawsze gotowy na to, by oddać za Niego życie, nie tylko w sensie dosłownym, tak jak to się wypełniło w przypadku księdza Rapacza, Oddać życie to tak, że pójść pod prąd we własnych środowiskach, odważnie stawać po stronie prawdy, być blisko ludzi szukających nadziei. Słowa te biskup Damian Muskus wypowiedział podczas majowych uroczystości upamiętniających 75. rocznicę zamordowania sługi Bożego księdza Michała Rapacza. Proszę o skomentowanie tych słów. Nie znam tego biskupa Damiana. Nie znam tego księdza, który tam zginął, jakoś nie znam po prostu jego. Ale to zdanie biskupa Damiana, który jest tu wypowiedziany, który mnie Pan zadał jako pytania i komentowania, to wygląda na to, że biskup tutaj powiedział w tym zdaniu, w tym zdaniu, nie wiem, jego <śmiech> inne jego otoczki, w jakim on się znajduje i co on mówi, ale w tym, co powiedział, to jest absolutna prawda, że właśnie wskazywanie na to, że kaplan nie jest prosto jakiś tam showman, a kaplan jest alter Chrystus, jest drugim Chrystusem i jest wybrany, tak jak Chrystus mówił swojego apostolu, nie wy mnie wybrali, a ja was wybrał i posyłam was, aby, abyście głosili to, co ja wam mówię i żeby owoc przynosili. Kaplanie nie jest sami od siebie nie jest sami dla siebie. Tak jak każdy człowiek, nawet, który przychodzi na świat, nie, nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie, a żyje dla Pana i umiera dla Pana. Tylko, że może ktoś nie chce umrzeć dla Pana, chce umrzeć dla, dla diabła. No to wtedy jego problema, a nie, a nie Pana problema. E, chociaż Pan walczy za każdego z nas do końca. Dlatego, jeżeli, jeżeli by taki, taki tezys, jak tutaj, czy takie taki, taki zdanie, jak powiedział biskup, że kaplan właśnie musi być tą ofiarą, dla Chrystusa to jest prawda. Tak samo jak byli apostołowie, nie apostoły, prorocy w Starym Testamencie, których Bóg wybierał i które byli poddawani różnym prób, próbie otoczenia, w którym się znajdowali, dość mocnym próbom, nawet krwawym, z utratą zdrowia i życia. Ale te, które głosili ciągle prawdziwość Jezusa Chrystusa, znaczy prawdziwość Boga w Starym Testamencie, oni podlegali cierpienia, przesiadowaniom i byli zabijani. Tak samo powiedzmy kaplani, apostolowie Nowego Przymierza, których Chrystus wybrał i postawił jako świeczniki w Jego Nowym Kościele. Chrystus odrzuca Żydów ze względu na to, że oni Jego zdradzają, nie przyjmuje Jego, nie przyjmuje Jego jako Boga, jako tego, który powstanie od Boga i przypowiadany przez proroków. Chrystus daje, zadaje, zadaje zadania swoim uczniom, posyła ich, apostoł, posyła was jak owce między wilki. To jest kontynuacja Starego Testamentu, że oni idą do świata. Do świata, a świat, a świat to nie jest po prostu świat ziemia, drzewo, grzyby, jakieś sarenki i tak dalej. Świat to jest świat ludzi. Raczej tak. I on posyła e, ludzi, we, we, których wybiera. Oni mają takie same ciało, oni mają takie same oczy, takie same zachcianki, tak samo zepsuci grzechem, ale Chrystus ich posyła, wzmacnia ich swoją laską i obieca im pomoc, jeżeli oni będą e, opier opierać swoje, swoje misje, swoją posługę na Chrystusie. Jeżeli, powiedzmy, jakikolwiek kaplan czy biskup odrywa się od łączności z Chrystusem i zaczyna wchodzić w jakieś, tak jak kiedyś mówiły, a ja apostola, ja, ja Apolosa, ja Paula. Tak byli, taki rozbraj był taki między uczniami w pierwszym kościele. Jedni mówili, ja Apolosa, a ja Pawła. Należę, tak jak dzisiaj mówię, ja należę do takiego ruchu, a ja należę do takiego ruchu, a ja należę do Piusa X, a ja należę do, do Piotra, a ja należę do Bractwa Kaplańskiego, a ja należę do Sedes Wakantystów, a ja należę do Nekutych Homenato, a ja należę do tego i wszystkie ważne takie. A, a, a gdzie Chrystus? Kto, kto mówi, ja należę do Chrystusa? 
Jeżeli ktoś mówi, ja, ja należę do Chrystusa w bractwie Piłusa X, ja należę do Chrystusa u jezuitów, ja należę do Chrystusa u franciszkanów, ja należę do Chrystusa u Marianów, wtedy ja należę do Chrystusa. I wtedy Mariaństwo jest, powiedzmy, tylko środek do tego, żeby mnie pomagać tego Chrystusa w sobie kultywować i żyć nim. Jezuic to mnie pomaga tam, bractwo Piłsa X pomaga mnie, a może jutro zaszkodzić, jeżeli samo się zepsuje. Nikt gwarancji nie daje do tego, że każdy tam będzie trwał na wieki w tym, co dzisiaj ma. Nikt nikomu nie daje takiej gwarancji, na co trzeba zawsze pracować. Dlatego powiedzmy, kaplan, jeżeli niezależnie od tego, kto, w jakiej struktury się znajduje, w jakiej decyzji się znajduje, kaplan niezależnie od tego, w jakim zgromadzeniu się znajduje, jeżeli koncentruje swoje życie na Chrystusie, Oczywiście on w, w ramkach jakiejś decyzji czy w ramkach jakiegoś klasztoru powinien się podporządkowywać tym wewnętrznym prawidłom, które nie, nie mogą niszczyć ducha Chrystusowego. Jeżeli prawidła powiedzmy klasztoru czy decyzji idą przeciwko duchu Chrystusa Ewangelii, to oni nie mogą zobowiązywać i być ważniejsze, czym duch Chrystusa i duch Ewangelii. Absolutnie nie mogę tego robić. Dlatego jest dzisiaj taki sprzeciw, <coughs> kiedy mówi się wszystkim tym, którzy sprzeciwiają się biskupom i klasztornym naczelstwu, że posłuszeństwo trzeba mieć, do, do papieża trzeba mieć posłuszeństwo. Na papież posłuszny Ewangelii czy nie? A papież dzisiaj posłuszny temu duchu Chrystusa, a papież posłuszny tej wiekowej tradycji Kościoła od Chrystusa pochodzącej. Czy on głosi jakieś inne postulaty, które nic wspólnego nie mają z tym nauczaniem dwutysięcznym Kościoła? Jemu o tym nikt nie mówi, a jak te, które mówią, to od razu jest specyfikowane. Czy na tym, na tym to polega, żeby my byli dzisiaj jakimś towarzystwem z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby po prostu jeden drugiemu kazać i czuć się dobrze, czuć się fajn. Czuj się, ekscelencjo, fajn. Ja ciebie nie dotykam, ty mnie nie dotykasz. Ja tobie nie, wymówki nie robię, ty mnie wymówki nie robisz. Jeżeli jakiś, jakiś ksiądz czy, czy biskup głupoty gada, to jego nie wywołuje na, na, na dywanik. A jeżeli ksiądz głosi nauki, która była zawsze nauką chrystusową i kościoła, to od razu biskup wywołuje na dywanik, żeby jego tam troszkę podkręcić, bo dzisiaj tak się nie mówi, dzisiaj tak się nie robi. I właśnie takie dzisiaj robi się czy nie robi się, to jest właśnie grzech dzisiejszych biskupów, papieża, Watykanu i wszystkich tych, którzy idą niewłaściwą drogą chrystusową, nie żmudną, ciężką, kamienistą do nieba, a szeroką przestrzeną i wprowadzają tam ludzi. To jest niebezpieczeństwo wielkie. Dlatego każdy ksiądz, który chce, się dzisiaj, który chce dzisiaj być wiernym Chrystusowi i prawdziwie chce pracować, jeżeli jego nie przesiaduje zgromadzenie, jeżeli jego nie przesiaduje biskup, to on jest prosto w systemie. On jest nikim. On jest zauważalny, on jest wykonawcą woli biskupa, woli przełożonego. Wczoraj był mądry, święty, a dzisiaj głupek przyszedł. I głupek mówi, ty musisz to robić, co ja ci mówię. Bo głupka postawili, bo on teraz odpowiada temu, temu duchowi, który dzisiaj jest, powiedzmy, na, 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 na wysokościach, który jest ważniejszy, czym duch Chrystusa Jezusa Ewangelii. O duchu Chrystusa Ewangelii się nie mówi, o ważnych rzeczach się nie mówi, o modlitwach się nie mówi, a tego się mówi o rozpoznaniu, jak to się mówi, towarzyszenie jeden drugiemu, wpatrywanie się jeden drugiego, ciszenie się jeden drugiem, drugim, ale nic się nie mówi o nawróceniu człowieka. A to nie jest prawda, to jest tylko kamuflaż, który, powiedzmy, albo lek, który nie leczy choroby, tylko, jak to się mówi, jemu twierdza i prowadzi do śmierci. Dlatego wypowiedź tego biskupa jest bardzo słuszna i każdy, kto, kto chce żyć, ona jest prawdziwa najpierw, a Pismo Święte mówi, prawda nas wyzwoli, nie miłość nas wyzwoli, nie miłosierdzie nas wyzwoli, prawda nas wyzwoli. To jest, to jest ważniejsze. A jeżeli w prawdzie żyjemy, <śmiech> mamy możliwość do miłosierdzia i mamy możliwość do miłości Bożej. Jeżeli w prawdzie nie żyjemy, to ona nas nie wyzwala. I jeżeli kto chce żyć w prawdzie, tak jak mówi ten biskup na uroczystości tego księdza tam męczennika, mówi, prawdę trzeba się postawić światu i postawić się swoim biskupom, które nie, nie głoszą dzisiaj Ewangelii, nie głoszą Chrystusa w całości, a tylko głoszą takie 
takie slogany, które dzisiaj odpowiadają wszystkim. Nie konfrontują ze światem. Bo dzisiaj mówi się, to w kościele mowa nienawiści. W kościele nie ma mowy nienawiści. Jeżeli nie chcesz słuchać, możesz iść poza kościołem. Ale w kościele jest mowa prawdy. A jak te prawdy nie chcesz słuchać, to twoja problema, a nie problema kościoła. Jeżeli Chrystus mówił tak, tak, nie, nie, a, a, a co po, po NATO idzie od złego ducha, dla każdego swego, swego apostola, to jeżeli dzisiaj mówi się między tym i nie, bo dzisiaj tak przyjęte, to jest od złego ducha. Jeżeli od złego ducha jest w kościele katolickim, to każdy ksiądz, każdy zakonnik, każda zakonnica powinno, powinni takiemu nurtu bezbożności i tej e, jakiejś takiej e, niechrystusowości w kościele sprzeciwiać się. Sami w sobie, bynajmniej sami w sobie i jest tą linią, jaka, jaka prowadzi do, do Chrystusa, bo to jest szeroka przestrzenna droga, która prowadzi na zatracenie. Tak co każdy ksiądz, który jest na stanowisku, najpierw jest powołany przez Chrystusa. Nie tylko przez biskupa jakiegokolwiek. Może nawet stał księdze wbrew biskupowi. Może stał księdze nawet wbrew jakiemuś tam przyłożonemu, który by nie chciał, żeby on był księdzem, ale jakoś tak Pan Bóg jego wszystko jedno doprowadził. Znamy takie przykłady masa. Kiedy wszyscy byli przeciwko temu księdzu, bo on był lepszy jak jego przyłożenie, a on jednak stał księdzem. Albo dzisiaj się wybiera tych, które najgorsze i stają się księżmi, a tych najlepszych wyrzuca się. To jest problem. Dzisiaj wyrzucają tych jeszcze mniej więcej dobrych biskupów, a więcej stawia najgorszych. Najgorszych. Jakich tam labędowych, czy jakichś jakich tam jeszcze innych. I potem wszystkie o tym wiedzą, tylko nie wiedzą tych, których postawili. Nie wiedzą. Nie wiedzą. Muszą wiedzieć. Albo inaczej, po prostu jest takie same jak oni. Dlatego oczywiście każdy ksiądz musi konfrontować się ze światem zawsze. Kościół jest e, e, antypodem świata. Kościół nie może być e, jednoczyć się ze światem e, absolutno. Nie może światu e, łączyć się z cienią. Nie może tego robić. Nie może e, ziarno łączyć się z plewą. A dzisiaj taka tendencja, żeby w takim kierunku jest. Jeżeli ksiądz chce być prawdziwym, tak jak Chrystus, to może być ukrzyżowany jak Chrystus, może być grillowany, jak powiedzmy tam e, Wawrzyniec był e, grillowany, a może być jeszcze e, ściągnięty z niego pasy skóry, jak z tego Andrzeja Boboli, a może jeszcze jak, w jakiś inny sposób, tak jak powiedzmy fenolem święty Maksymilian Kolby, albo jeszcze w inny sposób, jak e, biskup Stanisław e, którego powinni naśladować wszystkie biskupi w Polsce, <coughs> który zginął w Krakowie ze względu na to, że sprzeciwił się królowi, wskazał jemu, gdzie prawda, a gdzie prawdy nie ma. A jeżeli dzisiaj biskupi w Polsce idą za władzą i w kościele propagandują propagandę, ta, która nie należy do kościoła i nie, nie należy do sakramentów, nie należy do, do tej sprawy, która powinna pogłębiać duchowość tych owiec, które jest dane dla, dla, tej, dla tej decyzji, dla, dla tej parafii, czy dla tego klasztoru, to wtedy to rozchodzi się i nie ma nic wspólnego z Chrystusem, który posłał w pory i nie w pory nauczyć tej, tej praktyki, który on nauczał, tak jak posłał Paweł mówił swemu współbratu biskupcy Tymotyszowi. Ty nalegaj w pory, nie w pory, proś, karc, nauczaj wszelką cierpliwością i nauką, bo przyjdą czasy, kiedy zdrowie nauki cierpieć nie będą. Znajdą sobie nauczycieli fałszywych, nauczycieli gdzie? Biskupów, kardynalów, zakonników fałszywych, które będą folgować ludziom, a żeby prosto dobrze przy tym żyć, dobrze się czuć, ale nie prowadzić ich do zbawienia i sami, sami siebie nie prowadzą do tego zbawienia. Tak co ten, który zginął tam, jak ten nazwał pan tego księdza? Michał Rapacz. Michał Rapacz oddał życie za Chrystusa. Powinniśmy iść właśnie taką drogą. To nie znaczy, że iść od razu na, na rusztowania, bo my tam chcemy być, a iść i wykonywać woli Boże. A gdzie, my, gdzie nas zatrzyma diabeł, piekło i świat? To już zależy od Pana Boga woli. Jak Pan Bóg da nam cierpienia takie czy inne, da siły znieść każde cierpienie i nie bać się tego. Amen. Bogu świętemu.